세계인구 랭킹 탑 100을 알아보는 시간 이번 영상에서는 세계인구 35위부터 31위까지 인구 랭킹과 국가별 특징에 대해 간단하게 알아볼까 합니다. 인구수는 시시각각 변하기 때문에 이 영상은 2020년을 기준으로 제작된 점을 참고해주세요. 세계인구 랭킹 35위 국가로는 약 4,300만 명의 알제리가 랭크되었습니다. 알제리는 아프리카 북서부 지중해 연안에 있는 나라로 동쪽으로는 튀니지와 리비아, 서쪽은 모로코와 모리타니 등과 접해있는 국가입니다. 면적은 약 238만 제곱킬로미터로 대한민국의 24배 정도의 크기입니다. 알제리의 수도는 알제로 정치, 경제, 문화의 중심지이며 해안 거리에는 호텔 상점들이 늘어서 있어 북아프리카 제1의 유럽식 도시라고 합니다. 알제는 로마 이슬람 시대 유적과 아랍 트루크가 건설한 구시가지가 있으며 프랑스가 건설한 신시가지가 혼재되어 있어 프랑스 문화와 아랍 아프리카 문화의 접점으로서 다양한 문화를 보이고 있습니다. 알제리의 민족 구성은 아랍 베르베르인이 대부분을 차지하고 있으며 소수의 유럽인들이 함께 살아가고 있습니다. 알제리의 1인당 GDP는 약 4천 달러로 이는 엘살바도르, 스리랑카와 비슷한 수치로 세계 120위권 내에 포함되어 있습니다. 알제리 지역의 역사는 선사시대부터 베르베르족이 살았으며 아틀라스 산맥의 북쪽에서 유목생활을 했습니다. 남부의 타실리 나제르 고원에는 당시 생활 모습을 나타내는 동굴화가 있는데 이를 통해 농경과 목축 생활을 짐작할 수 있다고 합니다. 기원전 12세기에는 페니키아인들의 무역기지 역할을 하였으며 기원전 2세기에 접어들어 로마에 정복당합니다. 기원 후 5세기 무렵 서로마 제국이 쇠퇴하고 게르만족의 일파인 반달족이 북아프리카를 공격할 때 현지인들은 반달족에 적극 협력했습니다. 6세기에는 동로마 제국의 벨리사리우스 장군에 의해 반달왕국이 무너지면서 알제리 지역은 다시 로마 영토로 탈환되었으나 7세기에는 아랍인들이 쳐들어오면서 동로마 제국의 통치는 끝이 났고 무슬림들의 정복 사업 결과 우마이아 왕조의 영토가 됩니다. 이때 해안지대의 도나투스파 기독교인들과 내륙의 토착신앙을 믿는 베르베르인들은 지중해 정복을 위해 대거 이슬람으로 개종하게 됩니다. 알제리 일대는 이슬람화가 된 후부터는 전 유럽을 상대로 약탈을 벌였던 무슬림 해적 집단으로 유명한 바르바리 해적의 근거지가 됩니다. 1515년에는 오스만 트루크 제국이 알제의 총독부를 두고 세습적인 총독 데이를 임명하고서 이 지역은 모로코와 별도의 역사로 펼쳐지게 됩니다. 17세기 오스만 트루크 제국의 쇠퇴로 인해 알제리 지역은 트루크의 형식적인 종주권을 인정하면서도 실제로는 독립국에 가까운 정치 형태를 갖추게 됩니다. 이 무렵부터 서유럽의 여러 나라가 서아프리카의 기니만 연안의 무역기지를 만들고 해상교육이 활발해졌고 프랑스는 해적을 토벌한다는 이유로 알제를 점령합니다. 19세기 동안에는 알제리는 프랑스 식민지 생활을 했는데 프랑스는 아틀라스 산맥 북부지역의 반프랑스 항쟁을 거의 제압하였고 사하라에서는 반프랑스 항쟁이 계속되었습니다. 1920년대 중엽부터 메살리 하디를 중심으로 알제리의 근대적 민족주의 운동이 시작되었으며 1954년부터 민족해방전선으로 뭉친 민족주의 운동은 8년간의 투쟁 끝에 1962년에 독립을 쟁취하게 됩니다. 독립 후 초기에는 사회주의 국가 건설을 목표로 하며 오랫동안 친소 반미 경향을 보였으나 1970년대 미국과의 관계를 회복 및 프랑스와 외교를 재개하게 됩니다. 알제리는 관광산업이 발달하지 않은 탓에 인지도가 낮은 데 반해 유적지 등 볼거리가 많은 국가로 여행 매니아들에게는 좋은 평가를 받기도 합니다. 알제리 북동부 바트나 현 중부의 고대 도시 유적 팀가드는 고대 로마인이 군사기지를 건설하여 트라이아누스 황제의 개선문, 신전, 극장과 욕탕 등의 유적물들이 있어 북아프리카의 폼페이라고도 불립니다. 또한 아프리카 북부의 아랍 여러 나라에서 볼수 있는 술탄이 있는 성이나 건물을 뜻하는 카스바는 특히 알제이 카스바가 유명하여 유네스코 문화유산으로 지정되기도 했습니다. 세계인구 랭킹 34위 국가는 약 4,330만 명의 우간다입니다. 우간다는 아프리카 중앙 동부에 위치한 나라로 동쪽은 케냐, 남서쪽은 탄자니아, 르완다, 북쪽은 수단 등과 접하고 있는 국가입니다. 면적은 약 24만 제곱킬로미터로 대한민국의 2.5배 정도의 크기입니다. 우간다의 수도는 캄팔라로 빅토리아호의 북쪽 끝 적도 직하에 있으며 높은 고도의 고온에 위치하여 기후는 서늘합니다. 
캄팔라는 케냐의 수도 나이로비와 우간다 서부로 통하는 철도 도로망의 중심지이며 마케레레 대학, 국립박물관 등의 학술 문화시설과 힌두교 사원들을 비롯해 루바가 대성당 등이 있습니다. 우간다의 종족 구성은 다양한 민족이 거주하고 있는데 바간다족, 바니안 콜레족, 바소가족 등 34개 부족이 함께 살아가고 있습니다. 우간다의 1인당 GDP는 약 770달러로 이는 IT, 감비아와 비슷한 수치로 세계 180위권 내에 포함되어 있습니다. 우간다 지역의 역사는 오래전부터 여러 민족의 왕래가 있었지만 분녀로 부간다 등의 왕국 등은 16세기나 되어서야 세워지기 시작했습니다. 19세기에는 부간다 왕국이 득세하였으나 1844년경부터 인도양 연안에서 진출해온 아랍 노예 상인이 빅토리아호 근처까지 넘나들었으며 수단 방면에서 온 노예 사냥꾼을 선두로 이집트 세력도 침투하며 이 지역의 지배권을 주장했습니다. 19세기 후반, 영국의 탐험가들이 부간다 왕국에 방문한 것을 시작으로 1890년 전으로 영국이 이 지역의 세력을 확립하여 영국 동아프리카 회사가 통치 개발을 담당하였습니다. 영국은 부간다 왕국 및 다른 우간다 지역들의 주권을 박탈하고 자치권만 남겨두는 보호령 협정을 맺으며 빅토리아호 근처를 원활하게 이동하기 위한 철도를 개통합니다. 1910년부터 백인 농장에서 시작한 커피 재배는 아프리카인들 사이에 퍼져나갔으며 제1차 세계대전 후에 영국은 우간다, 케냐, 탄자니아 세 나라를 공통의 통화 관세로 묶어 지배를 하게 됩니다. 제2차 세계대전 후 1952년에 결성된 우간다 민족회의의 활동은 독립운동을 이끌었고 이는 다른 아프리카의 나라들보다 매우 늦은 독립활동이었습니다. 그러다 1962년 종족과 지역에 따라 정치적으로 분리되어 있던 우간다는 드디어 독립을 맞이하게 되고 부간다의 통치자 무테사 이세가 초대 대통령으로 취임합니다. 하지만 대통령과 총리, 다양한 종족 대표자들 사이에서 분쟁이 일어났고 아폴로 밀턴 오보타와 이디 아민의 연이은 쿠데타는 우간다의 평화를 깨뜨리게 됩니다. 쿠데타로 1971년에 집권한 이디 아민은 아프리카의 검은 히틀러라고도 불렸는데 그는 의회를 해산하고 정당 활동을 금지시켰으며 당시 우간다의 경제활동을 이끌고 있었던 국내 인도인들을 모두 강제 퇴거시켰으며 반대파로 생각되어 지은 정치 세력과 국민에 대한 대량 학살을 감행하게 됩니다. 또한 자신을 무슬림이라고 선언한 아민은 이스라엘의 적이라고 자처하면서 나치의 유대인 학살을 미화하는 등 외국인 소유의 기업들을 구용화시키면서 우간다의 경제는 파탄에 이르게 됩니다. 1978년, 아민은 반아민파에 의해 국외로 추방되며 행방불명되었고 이후 다른 대통령들이 우간다를 통치하였지만 여전히 장기 독재 및 내전 등 여러 문제를 거치며 현대사회에 이르렀습니다. 우간다에는 아프리카에서 두 번째로 규모가 큰 모스크인 우간다 국립 모스크가 있습니다. 우간다 국립 모스크는 카다피 모스크로도 불리는데 최대 1 5 0 0 0명의 성도들을 수용할 수 있으며 내부는 우아하고 고급스러운 인테리어 및 멋진 샹들리에 등으로 인해 관광객들의 감탄을 자아낸다고 합니다. 또한 우간다의 국립 식물원인 엔테페 보타닉 가드는 열대 우림지대를 포함하여 여러 구역으로 나뉘는데 이 열대 우림지대에서 1940년대 영화 타잔이 촬영되기도 했습니다. 세계 인구 랭킹 33위 국가로는 약 4,400만 명의 우크라이나가 랭크되었습니다. 우크라이나는 유럽 동부에 위치한 나라로 동쪽으로는 러시아, 남서쪽으로는 루마니아, 몰도바, 북서쪽으로는 벨로루시, 폴란드 등과 접해 있습니다. 면적은 약 60만 제곱킬로미터로 대한민국의 6배 정도의 크기입니다. 우크라이나의 수도는 키예프로 동유럽에서 가장 오래된 도시 중 하나로 중세시대 키예프 공국의 수도이기도 했습니다. 키예프는 예로부터 교통과 문화의 중심지로 소피아 대성당, 금문, 키예프 페제르스카야 대수동원 등은 1990년대 유네스코 세계문화유산에 등록된 바 있습니다. 우크라이나의 민족 구성은 우크라이나인 80%와 그외 러시아인들이 함께 살아가고 있습니다. 우크라이나의 1인당 GDP는 약 3,500달러로 이는 카보베르데와 비슷한 수치로 세계 120위권 내외를 나타내고 있습니다. 우크라이나 역사는 기원전 5000년경 농경 생활을 하는 정착민이 최초로 나타났으며 기원전 10세기부터는 키메레인과 스키타인들이 기원으로 접어들어서는 고투족 훈족들이 현 우크라이나 영토를 지배했습니다. 7세기경 카르파티아 산맥 북부지역을 본고지로 한 슬라브 민족이 사방으로 분산되면서 드니프로광 서안의 동슬라브 민족이 정착합니다. 882년 올레그가 슬라브인들과 우크라이나의 시초인 키예프 공국을 건국하였는데 키예프 공국은 러시아의 시초이기도 하여 러시아와 우크라이나는 본래 한 뿌리라고 합니다. 키예프 공국은 키예프를 중심으로 형성되어 북부 발티케에서 남부 흑해까지 
동부 볼가강에서 서부 티사강에 이르는 지역을 영토에 편입합니다. 9세기 말부터 12세기 초까지의 키에프 공국은 봉건국가로서 발전을 거듭하였으며, 특히 블로디미르 대공치세 때는 그리스도교 수용 및 비잔틴 문화 도입으로 인해 문화적으로도 크게 융성하게 됩니다. 그러다 1223년부터 몽골군의 수차례 침입을 받으면서 1240년에는 결국 몽골군으로부터 멸망당하게 됩니다. 13세기 중반부터의 현 우크라이나 지역은 갈리시아 볼린 공국의 영토 및 리투아니아, 폴란드 등에 예속되는 등 여러 나라로부터 분할 지배를 받게 됩니다. 17세기 우크라이나 중부의 카자크 수장국이 세워져 100년 이상 러시아 차르국의 압박을 견뎌냈으나 결국 폴란드와 러시아에 의해 분할됩니다. 그로부터 100여 년이 지나 폴란드 분할을 통해 우크라이나의 동부는 러시아 제국에 합병되고 서부는 오스트리아 헝가리 제국에 합병되어 우크라이나 민족은 동서로 갈라지게 됩니다. 그러다 1917년 러시아 혁명 이후 오스트리아 지배하에 있던 서부 우크라이나와 러시아 지배하에 있던 동부 우크라이나는 각각 독립을 선언하였고 이들은 우크라이나 인민공화국이라는 이름으로 1920년에 동서통일을 선언하였지만 얼마 안가 외부 군대의 침략으로 붕괴됩니다. 그리고 1922년 서쪽은 폴란드, 동쪽은 소비에트 연방의 영토로 귀속됩니다. 소비에트 연방에 합병된 우크라이나는 두 차례에 걸쳐 큰 기근을 겪게 되는데 특히 1930년대에 일어난 기근은 스탈린의 인위적 기하 정책으로 인해 농민 수백만 명이 아사하여 많은 국민들이 기근으로 감소 및 해외 이주로 인해 1천만 명 이상 감소하게 됩니다. 1991년 소련이 붕괴하자 우크라이나는 독립을 이루게 되지만 경제적으로 농력지 못했고 90년대 중반에 이르기까지 초인플레이션과 부정부패 등에 시달려야 했습니다. 또한 폴란드의 지배를 받았던 서부지역과 소련의 지배를 받았던 동부지역은 오랜 세월 동안 서로의 환경이 달랐기 때문에 현대사회의 민족 갈등으로 이어지고 있습니다. 우크라이나 수도 키예프의 관광 명소인 키예프 페제르시크 라브라는 지하 수도원, 지상은 성당으로 이루어져 있습니다. 동굴의 수도원은 두 개의 인공동굴 체계를 기반으로 한 수도원 공동체로 1051년 성 안토니우스에 의해 설립되었으며 종교신앙의 중심지로 이후 지상의 교회들이 지어졌습니다. 이곳은 중세에서 근대까지 우크라이나의 종교, 교육, 학술에 큰 영향을 주었던 수도원으로 1990년 유네스코 세계유산에 등재되었습니다. 세계 인구 랭킹 32위 국가는 약 4,540만 명의 아르헨티나입니다. 아르헨티나는 남아메리카 대륙 남동부에 위치한 나라로 동쪽으로는 파라과이, 우루과이, 서쪽으로는 칠레 등과 접한 국가입니다. 면적은 약 278만 제곱킬로미터로 대한민국의 28배 정도의 크기입니다. 아르헨티나의 수도는 부에노스 아이레스로 아르헨티나 북부에 위치하고 있으며 남미의 파리라는 별명이 있습니다. 부에노스 아이레스는 여러 작품의 배경이기도 했는데 대표적으로 엄마 찾아 산물리에서 엄마가 일하러 간 지역으로 묘사되었으며 왕가위 감독의 영화 해피투게더에서도 이 도시를 배경으로 장국영과 양조위가 연련을 펼치기도 하였습니다. 아르헨티나의 종족 구성은 대부분 백인으로 이루어져 있으며 그외 메스티소인들이 함께 살아가고 있습니다. 아르헨티나의 1인당 GDP는 약 9,800달러로 이는 중국과 비슷한 수치로 세계 70위권 내에 포함되어 있습니다. 기원전 1만 년경 아메리카 원주민들은 아르헨티나 일대에서도 부족별로 나뉘어 살았습니다. 아르헨티나 동북부 지역에는 투피 과라니어를 쓰는 부족들이 중부와 남부 지역에는 마푸체족과 테올레체족 등이 살았습니다. 아르헨티나 지역은 15세기 무렵에는 잉카 제국에 복속되었고 이로 인해 현재의 아르헨티나 국계의 잉티가 그려지게 되었습니다. 유럽에서 시작된 대항해 시대 이후로 16세기 중엽 에스파냐인에 의해 식민이 시작되었으며 16세기 후반부터는 식민지 건설을 본격화했습니다. 식민산업은 페루에서 온 사람들을 중심으로 시작되었고 17세기까지 13개의 에스파냐인 도시가 형성되었습니다. 하지만 당시에는 유럽인들보다 인디오가 많았고 광물자원이 적었기 때문에 에스파냐 정부에서는 그리 관심이 없어 발전을 이루진 못했습니다. 19세기 초 유럽의 시민혁명의 영향과 함께 스페인 본국의 페르디난드 7세가 프랑스 나폴레옹의 침입을 받아 왕위에서 쫓겨나는 사건이 발생합니다. 이 소식은 식민지 아르헨티나까지 전해졌고 호세대 산 마르틴 중심으로 5월 혁명이 일어나면서 독립을 선포하게 됩니다. 그후 내란을 거쳐 1816년 투크만 회의에서 부에노스 아이레스를 수도로 하는 중앙집권적 공화국의 성립을 선언함으로써 아르헨티나의 독립과 통일이 달성됩니다. 공화국이 된 아르헨티나는 다른 라틴 아메리카의 여러 나라와 마찬가지로 정쟁과 내전, 혁명을 되풀이하였으며 19세기 후반에는 파라과이와의 전쟁 때문에 경제적으로 위기를 맞이하기도 합니다. 
20세기에 접어들 때쯤부터 유럽계 자본이 유입되었고 프랑스, 이탈리아, 독일계의 이민이 활발해지며 근대화가 진행되기 시작했습니다. 2차 세계대전이 끝난 후에는 페론이 실권을 잡으며 노동자의 극단적인 보호와 사회복지시설 확충, 중요산업의 국유화를 진행하는 사회주의를 시행했으나 지나친 정부의 개입은 왜곡된 임금정책 등 심각한 비효율을 낳으며 아르헨티나의 경제는 급속히 무너지게 됩니다. 20세기 후반에는 최악의 경제를 대표하는 국가였으나 2003년 네스트로 키르치네르가 대통령이 되면서 정치적 안정을 회복 및 IMF 외환위기 휴유증에서 벗어나며 경기 회복에 힘쓰게 됩니다. 아르헨티나의 수도 부에노스 아이레스에는 세계 3대 오페라 극장으로 손꼽히는 콜론 극장이 있습니다. 이곳에서는 세계 정상급 오페라 및 오케스트라 공연이 열리며 고풍스러운 외관과 큰 규모를 자랑하고 있습니다. 또한 나이아가라 폭포, 빅토리아 폭포와 함께 세계 3대 폭포로 손꼽히는 이과수 폭포는 아르헨티나와 브라질 국경에 위치해 있으며 아르헨티나 이과수 폭포의 하이라이트는 가르간타 델 디아블로라 불리는 악마의 목구멍이라고 합니다. 어마어마한 양의 물이 쏟아져 내리는 폭포 가까이에 다가가면 마치 폭포 속으로 빨려 들어갈 듯한 느낌을 받는다고 하네요. 세계 인구 랭킹 31위 국가로는 약 4,550만 명의 수단이 랭크되었습니다. 수단은 아프리카 북동부에 위치한 나라로 남쪽으로는 남수단과 에티오피아, 동쪽으로는 홍해, 북쪽으로는 이집트 등의 나라들과 접해있는 국가입니다. 면적은 약 186만 제곱킬로미터로 대한민국의 18배 정도 되는 크기의 국가입니다. 수단의 수도는 하루툼으로 청나이강과 백나이강의 합류점 남한에 위치합니다. 19세기에는 이집트의 요새로 건설되어 마흐디의 난으로 파괴된 적이 있으나 1898년부터 영국이 재건하며 정치, 경제, 문화의 중심지가 되었습니다. 역사적으로는 영국과 프랑스 사이에 일어났던 파쇼다 사건의 중심지이기도 하며 철도 도로망 및 내륙 항로의 접점을 이루며 직물과 고무 유리공업이 성합니다. 수단의 종족 구성은 수단계 아랍인 70%, 그외 푸르족, 베자족 등이 살아가고 있습니다. 수단의 1인당 GDP는 약 720달러로 이는 부르키나 파소, 라이베리아와 비슷한 수치로 세계 180위권 내에 포함되어 있습니다. 수단의 역사는 이집트 및 에티오피아의 역사와 밀접한 관계를 나타내고 있습니다. 기원전 3000년경 이집트의 파라오는 수단의 북부지역인 누비아를 침략했고 기원전 2000년 전후의 이집트 중왕국 시대와 기원전 1500년경의 신왕국 시대에도 수단을 정복하여 누비아 지방은 이집트의 영향력에 놓이게 됩니다. 기원전 8세기에는 누비아를 중심으로 강력한 노예 국가가 형성되었고 기원 후 3세기에는 에티오피아의 유목민들의 침략으로 인해 멸망하게 됩니다. 6세기부터는 그리스도교가 유입되었으나 7세기 중반에 시작된 아랍인들의 이민으로 인해 중세시대 때는 그리스도교를 찾아보기 어렵게 됩니다. 이 지역으로 들어온 아랍인들은 원주민들과 뒤섞여 수단인을 형성하게 되었고 이슬람교를 신봉하며 아랍어를 사용하였습니다. 세월은 흘러 19세기 초반에는 당시 오스만 트루크 제국에 종속되어 있는 이집트에 다시 정복되었으며 19세기 후반부터는 이집트를 장악한 영국의 영향을 받기 시작하여 영국인 총독의 통치를 받게 됩니다. 그러다 이슬람 학자 무하마드 아마드의 이슬람 근본주의 운동이 마흐디 운동으로 영국과 이집트의 지배에 저항하여 1898년까지 독립투쟁을 벌이게 됩니다. 20세기, 이집트 혁명 후인 1953년 이집트는 수단인의 자결권을 인정하고 이집트 영국 협정으로 양국군은 철수하게 됩니다. 수단은 1년 후인 1954년에 총선거를 거쳐 자치정부를 수립하였고 1955년 12월에 의회가 독립을 선언 이듬해 1월 1일에 수단공화국으로 독립하였습니다. 하지만 정당 간의 심한 대립으로 정치적 혼란이 가중되고 수차례의 쿠데타로 정권들이 바뀌면서 결국 1990년에는 내전이 격화되기도 했습니다. 20세기 후반에는 수단 내전 종식을 위한 노력이 이루어졌으나 2003년 다르프르 사태가 발생하면서 4년 동안 최소 20만 명 이상의 사망자가 발생합니다. 그리고 2005년 포괄적 평화협정이 체결되면서 내전은 형식적으로는 종식을 맞이하게 됩니다. 수단은 이집트에 가려져 잘 알려지진 않지만 수단공화국도 고대에는 이집트 문화권이었기 때문에 여행을 하는 데 있어 피라미드와 신전 등 볼거리가 많은 여행지라고 합니다. 다만 관광 인프라가 거의 구축되지 않아 현지 여행사를 통해서 운전수와 가이드 및 자동차를 통째로 고용해야 하기 때문에 개발도상국답지 않게 많은 돈이 소요된다고 하네요. 수단공화국의 제2도시인 포트수단에서는 3월부터 5월까지 스쿠버 다이빙을 할수 있는데 방문자의 수가 적기 때문에 물속 자연이 더잘 보존되어 있다는 평가를 받고 있습니다. 이번 영상에서는 세계인구 랭킹 탑100 35위부터 31위까지 정리해 보았는데요.
다음 세계 인구 랭킹 영상에서는 30위부터 26위까지 소개하도록 하겠습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 행복한 하루 보내세요.